আসসালাম আলাইকুম আমি কখনো ভাবি নাই আজকের দিনটা কখনো আসবে দুইটা কারণে একটা দিন হচ্ছে যে হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি থাউজেন্ড ইউটিউব ফলোয়ার্স আমার চ্যানেলে হয়ে গেছে এটা অবিশ্বাস একটা জিনিস আমার ইউটিউব ফলোয়ার ইউটিউব ইজ এ ভেরি বিগ প্ল্যাটফর্ম নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে আমি কখনো যে ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে ফুল প্রসেসটা রিসার্চ করে আমি আপনাদেরকে দিতে পারবো এটা কখনো ভাবি নাই সবসময় স্টুডেন্টদেরকে হেল্প করার জন্য কাজ করে গেছি যখন আমার এত ফলোয়ার্স হয়ে গেছে তখন আমার কাছে আমি আরও একটু বেশি কাজ করতে পারি আপনাদের জন্য কীভাবে আপনাদেরকে সাহায্যের পদ্ধতিটা আরও বাড়াতে পারি আমি আমার ওয়েবসাইট খুঁজছি এম এফ কে স্যামুয়েল ডট কম এম এফ কে স্যামুয়েল ডট কম এখানে গেলে আপনারা এখন এখন ফ্রিতে আয়েলসের বই ওয়ার্ক পারমিটের প্রসেস স্টাডি ভিজার প্রসেস সব কিছু আপনি জানতে পারবেন এখন খুব খুশির খবর আজকে আমি আপনাকে দিতে দিতে আসছি সেটা হচ্ছে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ কানাতে আসতেছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ কানাতে আসবে কানাডাতে এতদিন ছিল কানাডাতে আমরা জানি এইজিং পপুলেশন বৃদ্ধ মানুষের সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে আসলে সেভেন ইস টু ওয়ান ছিল এখন মানে প্রতি সাতজনে একজন রিটায়ার করতো এখন হচ্ছে যে নেক্সট কিছুদিনের মধ্যে আস্তে আস্তে এটা বাড়তে বাড়তে মানে কমতে কমতে সেটা হয়ে যাবে প্রতি চারজন একজন রিটায়ার করবে ইন ফিউচার বেশ কিছুদিন পরে প্রতি দুইজনে একজন রিটায়ার করবে মানে এত মানে এত এইজড হয়ে গেছে ওদের মানুষ ওরা ডেসপারেট তারা মানুষের জন্য এবং বর্তমান সময়ে এত ভয়ানক একটা মানে কর্মী সংকটের মধ্যে দিয়ে কানাডা যাচ্ছে ওরা বলছে তোমরা যারা স্টুডেন্ট আছো তোমরা যতক্ষণ এসে কাজ করো ফুল টাইম কাজ করো কোনো দরা বাধা নেই মানে ওরা চাচ্ছে যে তাদের ওয়ার্ক ফোর্সে এত মানুষ লাগবে সো এটা একটা বিশাল অপরচুনিটি আমাদেরকে কানাডাতে আসার জন্য তো আমি আজকে আপনাদেরকে কানাডা ওয়ার্ক পারমিটে অ্যাপ্লাই করার কমপ্লিট প্রসেসটা আপনাদেরকে বলে দেবো ওয়ার্ক পারমিটে অনেক সুযোগ আছে কানাতে আসার এবং অনেক সেক্টর নিয়ে আমি অলরেডি ভিডিও দেওয়া শুরু করেছি আমার ইউটিউব এবং ফেসবুক চ্যানেলে যে প্লে লিস্ট আছে কানাডা স্যামুয়েল ওয়ার্ক পারমিট ভিডিও এই প্লে লিস্টটা ফলো করলে আপনার সবগুলো আস্তে আস্তে দেখতে ঠান্ডা মাথায় নলেজ গ্যাদার করতে পারবেন নাম্বার খুব গুরুত্বপূর্ণ আজকের এই ভিডিওটা ভিডিওর নাম্বারটা মনে রাখবেন ভি ভি টু জি আমার ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুকে খালি গিয়ে লিখবেন সার্চে গিয়ে লিখবেন যে কোনো প্ল্যাটফর্মে গিয়ে লিখবেন ইউটিউব এবং ফেসবুকে গিয়ে লিখবেন ভি টু জিরো থ্রি স্যামুয়েল লিখলে অথবা এম এফ কে স্যামুয়েল লিখলে এই ভিডিওটা চলে আসার কথা লেটস স্টার্ট দ্য প্রসেস প্রথমে আমি গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে যে অ্যাপ্লিকেশন ফর কানাডান ওয়ার্ক ভিসা বা ওয়ার্ক পারমিট তো বেনিফিট কি কানাডা ওয়ার্ক পারমিটে আপনারা যখন অ্যাপ্লাই করবেন কেন আপনারা ওয়ার্ক পারমিটটা নিতে চাও আমি ডিটেলস আজকে বলার চেষ্টা করব নাম্বার ওয়ান হচ্ছে এক্সেলেন্ট আর্নিং পোটেন্সিয়াল আমরা জানি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেমন ইউরোপ বলেন মিডিল ইস্ট বলেন অনেক কান্ট্রিতে এত ইনকামের পোটেন্সিয়ালিটি নাই এখানে অনেক টাকা ইনকাম করার বিশাল সুযোগ আছে ধরেন তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি লাখ টাকা ইনকাম করার সুযোগ আছে কানাডাতে সুযোগ আছে বাংলাদেশ টাকা কনভার্ট করলে যেমন অন্যান্য কান্ট্রিতে এরকম হতার সুযোগ থাকে না তো পনেরো বিশ পঁচিশ লাখ টাকা ইনকাম করার ম্যাক্সিমাম সুযোগ থাকে অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু কানাডাতে এটা তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি লাখ পর্যন্ত ইনকাম করার সুযোগ থাকে মানে আর অনেক দিন পরে না ইনফ্যাক্ট আসার কিছুদিনের মধ্যে যে সিস্টেমেটিক করতে আপনি নিজেকে আপনি যোগ্য হিসাবে গড়ে তুলে একটা ভালো চাকরি নিতে পারেন এরকম ইনকাম করার সুযোগ আছে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে ওয়ার্ক ইন কানাডা ফর দ্য এমপ্লয় লিস্টেড অন ইউর ওয়ার্ক পারমিট অ্যাপ্লিকেশন সো বেসিক্যালি আপনি ওয়ার্ক পারমিটে যখন অ্যাপ্লাই করবেন তখন আপনি যে কোম্পানিতে চাকরি পাবেন সেই কোম্পানিতে কিন্তু আপনি কাজ নিয়েই আসতেছেন সো কানাডাতে আসার পরে কিন্তু কানাডা কিন্তু একটু এক্সপেন্সিভ কান্ট্রি কিন্তু এই এক্সপেন্সিভ কানাডা আপনি চাকরি নিয়ে আসার কারণে একদম কানাডিয়ান একটা মানুষ যেরকম মোটামুটি সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে এবং তার লাইফ স্ট্যান্ডার্ড লাইফ মেনটেন করতে পারে সেরকম একটা লাইফ মেনটেন করার সুযোগ থাকবে যদি আপনি ওয়ার্ক পারমিট কানাডা আসতে পারেন নাম্বার থ্রি হচ্ছে ট্রাভেল অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি পুরো কানাডাতে প্রত্যেকটা কানাডিয়ান একটা রাইট আছে যে দে ক্যান মুভ এনিওয়ার ইন কানাডা আপনি ঘুরতে তো যাইতে পারবেন ইনফ্যাক্ট যদি ফিউচারে কখনও সুযোগ আসে আপনি কিন্তু যে কোনো একটা জায়গায় মুভ করতে পারবেন ধরেন আপনি আসছেন একটা গ্রামে আপনি এখন চিন্তা করলে আই ওয়ান্ট টু মুভ টু ট্রন অন ভ্যানকুভার অথবা মানে মন্ট্রিয়াল ভালো সিটি খুব মানে ভাইব্রেন্ট সিটিতে মুভ করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা নাম্বার ফোর ইউ মাস্ট বি এবল টু অ্যাপ্লাই ফর ইউর ডিপেন্ডেন্ট ভিজাস টু কল ইউর ডিপেন্ডেন্স এরকম অনেক প্রবাসী আছেন বিদেশে থাকেন ফ্যামিলি ছাড়া কিন্তু কানাডা হচ্ছে এই একটা দেশ যে দেশে আপনি আসার পরে আপনার ফ্যামিলিকে নিয়ে আসতে পারবেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লাস্টের পয়েন্টটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটার জন্য পৃথিবীর মানুষ বেকুল হয়ে আছে কানাডাতে আসার জন্য সেটা হচ্ছে অ্যাপ্লাই ফর ফার্মানেন্ট রেসিডেন্সি ভিরা এজ এ লেটার থাইম আপনি ফিউচারে পার্মানেন্ট রেসিডেন্সিতে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কাজে
পারমানেন্ট রেসিডেন্সিতে অ্যাপ্লাই করতেছেন সেখানে আপনারা প্রসেস করতে থাকেন অথবা স্টুডেন্ট ভিজা ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে টু কাম টু ক্যানাডা আমি আবারও বলতেছি ওয়ার্ক পারমানেন্টের মাঝখানে কারণ স্টুডেন্ট ভিজা আপনি আসবেন ইনভেস্টমেন্ট করবেন নিজের পেছনে একটা নেটওয়ার্কিং হবে তারপর একে আপনার একটা নেটওয়ার্কিং কারণ ইজিলি গ্রো করতে পারবেন ক্যানাডায় তো স্টুডেন্ট ভিজা ইজ এ গ্রেট অপরচুনিটি যারা একটুও আশা হতে হবে না যারা ওয়ার্ক পারমানেন্টের এই অনেক জায়গায় কোয়ালিফাই করবেন না মনে রাখবেন আপনার জন্য সহজ একটা উপায় হচ্ছে স্টুডেন্ট ভিজায় আসা এবং আপনার নিজেদের পেছনে একটু ইনভেস্টমেন্ট করতে পারবেন আচ্ছা খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট এলিজিবিলিটি ফর ক্যানেডিয়ান ওয়ার্ক ওয়ার্ক পারমিট আপনি কীভাবে নিজে বুঝতে পারেন আপনি এলিজিবল অ্যাপ্লাই করার জন্য ফার্স্ট অফ অল আপনার কী কী থাকতে হবে এটা নিয়ে কথা বলবো আমরা নাম্বার ওয়ান কমপ্লিট অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম আপনি একটা ওদের যে ফর্ম আছে এই ফর্মটা আপনাকে কমপ্লিটলি ফুলফিল করতে হবে মানে ফর্ম ফিল করা সিম্পল ভাষা যেটাকে বলে নাম্বার টু হচ্ছে আপনার রেজিমি থাকতে হবে রেজিমিটা এখন এরকম না যে আপনার হাইট পাঁচ ফুট আট আপনার আব্বা নাম আর আপনার আম্মার নাম আপনার রক্তের রূপ এসব কোনো কিছু না একটা ক্যানেডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড তাদের জন্য বুঝতে পারি ইউনো থেকে আমি হয়তো ফিউচারে নেয় আস্তে আস্তে আমি কাজ করতেছি আস্তে আস্তে আমি ক্যানেডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড রেজিউমি যে রেজিউমি দিয়ে আমি অনেক চাকরি পেয়েছি পাবো ইন ফিউচারে হয়তো বা এবং স্ট্যান্ডার্ড ক্যানেডিয়ান আমি কানাতে আসার সাথে সাথে আই ট্রাই টু কনভার্ট মাই রেজিউমি ক্যানেডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড সো ক্যানেডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড রেজিউমি আপনার থাকতে হবে নাম্বার থ্রি এ রিটার্ন অফার লেটার অফ অফ এমপ্লয়মেন্ট মনে রাখবেন কেননা থেকে ওয়ার্ক পার্মিট পাওয়ার সবচেয়ে নাম্বার ওয়ান যেটাকে গুরুত্বপূর্ণ ক্রাইটেরিয়া সেটা হচ্ছে আপনাকে অফার লেটার পাইতে হবে একটা এমপ্লয়ের কাছ থেকে এবং কোন এমপ্লয়ের কাছ থেকে পাইতে হবে সেটা নিয়ে আমি আপনাকে আস্তে আস্তে ভিডিও দিব এবং অলরেডি ভিডিও দিছি এবং কীভাবে পাবেন তো বেসিকলি আপনার অফার লেটার পাইতে হবে ইয়ে থাকে এমপ্লয়মেন্ট থাকে নাম্বার ফোর লেবার মার্কেট ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট লেবার মার্কেট ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট মানে হচ্ছে যে এটা একটা আপনাদেরকে সুদা সুদা বাংলায় একটু বোঝানোর চেষ্টা করি দেখেন যে কানাডা আপনাকে হায়ার করতেছে বাংলাদেশ থেকে কেন হায়ার করতেছে কেন কানাডিয়ানকে হায়ার করতেছে না তো এই জিনিসটা সরকারকে বোঝেন দেখো আমি ইন্টারনালে চেষ্টা করেছি পাই নাই আমি এখন আপনার বাইরে থেকে মানুষ আনতেই হবে এই জন্য আমি বাংলাদেশ থেকে মানুষটা নিয়ে আসি লেবার মার্কেট ইম্প্যাক্ট ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট এল এমআইএ বলা হয় এল এম আইএ ইন ফিউচার হয়তো বা আমার কোনো কথায় ভুল থাকলে আমি কোনো প্রফেশনাল কোনো অ্যাডভাইজার না আমার কোনো কথায় ভুল থাকলে আপনারা প্রত্যেকটা কথা ভেরিফাই করে নেবেন ভুল হইতে পারে আমি ভুলের ঊর্ধ্বনা আমি অনেক ভিডিও করে অনেক ভুল হয় অনেকে সমালোচনা করেন কিন্তু আশা পাশাপাশি সমালোচনার পাশাপাশি আমার যে একটা নিয়ত আছে অথবা আমার যে চেষ্টাটুকু আছে আমি চেষ্টাটুকু আপনি বোঝার চেষ্টা করবেন এল এমআইএ অনেক অনেক ক্ষেত্রে আস্তে আস্তে কানাডা শিথিল করতেছে এল এমআই কারণ দেখতেছে এল এমআই কাছে টাইম কনজিউমিং একটা বিউরোক্রেসি বিউরোক্রেটিক থেকে হয়তো বিভিন্ন কারণে ওরা আস্তে আস্তে একটা শিথিল করতেছে হয়তো বা শিথিল করবে নাম্বার ফাইভ সেটা হচ্ছে ফ্যামিলি মেম্বার্স প্রুফ অফ স্ট্যাটাস আপনার যদি কোনো ফ্যামিলি মেম্বার থাকে তাহলে ওদের স্ট্যাটাসটা প্রুফ করতে হবে আমার কোনো ফ্যামিলি নিয়ে আসি ওয়ার্ক পারমিটে তাহলে আমার ফ্যামিলি আমার স্ট্যাটাসটাকে ওদের এখানে প্রুফ করতে হবে তারপর হচ্ছে ম্যারেজ সার্টিফিকেট ম্যারেজ সার্টিফিকেট ম্যারেজ থাকে ম্যারেজ সার্টিফিকেট দেখাইতে হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কুইবেকে যদি আসেন কুইবেকের একটা অ্যাকসেপ্টেন্স সেটা থাকতে হবে তারপর ভ্যালিড কপি অফ পাসপোর্ট আপনার পাসপোর্ট যেটা সাবমিট করবেন ভ্যালিড থাকতে হবে ভ্যালিডিটি যদি নাই থাকে পাসপোর্টে অথবা পাসপোর্টই না থাকে আপনি কেমনি ওয়ার্ক পারমিটে অ্যাপ্লাই করবেন না গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় কপি অফ ইউর এডুকেশান ক্রিডেন্সিয়ালস কপি অফ ইউর এডুকেশান ক্রিডেন্সিয়াল মানে আপনি এসএসসি এইচএসসি সার্টিফিকেট যে আপনার আছে যারা যদি ব্যাচেলার করা থাকেন আপনার ব্যাচেলারের সার্টিফিকেট ট্রান্সক্রিপ্ট ওগুলো থাকতে হবে প্রত্যেকটা জিনিসের আপনার গুছানো রেডি থাকতে হবে এভিডেন্স অফ ইউর ফাইন্যান্সিয়াল মিন্স টু স্টে অ্যান্ড রিটার্ন টু হোম ইন কান্ট্রি তো আপনি কানাতে আসতেছেন এবং আপনি আসার পরে ব্যাক করবেন কানাতে যে টাকা ইনকাম করে ওরা ধরে নেবে কানাতে আপনি ইনকাম কানাতে খরচ করতেছেন তারপরে বেশি কানাতে আসার জন্য এবং কানাতে থেকে ফিরে যাওয়ার জন্য আপনার একটা মিনিমাম টাকা থাকতে হবে এইটা আপনাকে এখন তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ লাখ টাকা না একটা ডিসেন্ট একটা অ্যামাউন্ট পাঁচ সাত দশ পনেরো লাখ টাকা যে আইআরসিসির গাইডলাইন আপনি ফলো করার চেষ্টা করবেন একটা মিনিমাম একটা অ্যাকাউন্ট আপনাকে মিনিমাম একটা টাকা দেখাইতে হবে আপনার ফাইন্যান্সিয়ালি আপনি কেপেবল কানাতে আসার জন্য এবং ফিরে যাওয়ার জন্য তারপরে মেডিকেল এক্সাম রিজাল্ট আছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনি যে ফিজিক্যালি ফিট কিনা না একটা কাজের জন্য যে কোনো কাজের জন্য আমি যদি কানাতে আসি মেডিকেল এক্সাম দিয়েছি তো মেডিকেল যদি আপনি ফিট থাকেন অনেকে সব থেকে ঠিক আছে কোনো একটা কারণে মেডিকেলি ফিট নাও হইতে পারেন তো ওই সব জিনিস আপনাকে মাথা রাখতে হবে আপনি মেডিকেলি ফিট কিনা আপনি একটা এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া তারপর হচ্ছে প্রুফ অফ দ্যাট
নাম্বার সেকেন্ড লাস্ট হচ্ছে প্রুফ অফ পেমেন্ট আপনি সরকারি ওয়েবসাইটে কারণ ওয়েবসাইট আপনার পে করার ডেফিনেটলি ক্যাপাবিলিটি থাকতে হবে খুব সিম্পল জিনিস বাট আপনাকে প্রুফ পে করতে হবে কানাডিয়ান ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনাকে পে করতে হবে এবং লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট রিসেন্ট পাসপোর্ট সাইজ ছবি থাকতে হবে একবারে রিসেন্টলি আপনি যে পাসপোর্ট সাইজ ছবি তুলছিল থাকতে হবে এই এই কয়েকটা জিনিস প্রায় আমি বললাম আপনাকে বারোটার মতো টোটাল জিনিস এই বারোটা জিনিস বারো থেকে তেরোটা জিনিস আপনাকে থাকতে হবে ডেফিনেটলি অনেকে রেডি থাকতে পারে রেডি থাকলে আপনার ইনশাল্লাহ কানাডাতে ওয়ার্ক পারমিটের জন্য অ্যাপ্লাই করার জন্য এলিজিবল যদি প্রত্যেকটা জিনিস রেডি থাকে আচ্ছা এখন অনেকে ধরতে পারেন আমার তো সবই রেডি এস এম এল হয়ে আমি কি কালকে কানা চলে আসতে পারবো না এই জায়গাটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে সেটা হচ্ছে কানাডা ওয়ার্ক পারমিট একটু টাইম কনজিউমিং কানাডাতে পি আর একটু টাইম কনজিউমিং ওয়ার্ক পারমিট একটু টাইম সবচেয়ে কম সময় লাগে কানাতে আসার জন্য সেটা হচ্ছে যারা তাড়াতাড়ি আসতে চান সেটা হচ্ছে স্টুডেন্ট ভিসা আপনি এই ডিসেম্বরে অ্যাপ্লাই করলেন অগাস্ট সেপ্টেম্বরে আপনি কানাতে চলে আসতে পারবেন খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু ওয়ার্ক পারমিটের প্রসেস একটু টাইম কনজিউমিং কারণ হচ্ছে যে আপনাকে একটা কোম্পানি খুঁজে বের করতে হবে ইউজুয়ালি কোম্পানি যদি লাকি আপনি হয়ে যান এবং কোম্পানি আপনাকে প্রসেস করে ফেলে খুব তাড়াতাড়ি তাহলে তো আপনি লাকি চলে আসতে পারবেন বাট ইউজুয়ালি ইট টেকস টাইম টু ফাইন্ড এ কোম্পানি হু উইল হাও হায়ার ইউ আপনাকে ওরা হায়ার করতে চায় আপনাকে প্রুফ করতে হবে এখন আমরা গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্টে চাই যে সব কিছু স্যামুয়েল বাই রেডি আছে আমি কানাডার গুরুত্বটা বুঝলাম কানাডাতে আসা আসলে কী কী বেনিফিট পাবো এখন কানাডা ওয়ার্ক ভিজা অ্যাপ্লিকেশান প্রসেসটা আমি আমি জবের জন্য মানে কোম্পানি থেকে কীভাবে অ্যাপ্লাই করবো তো কোম্পানি থেকে অফার এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনেক ইউটিউবার দেখবেন বলছে আমি আপনার ভিজা প্রসেসিং করব কিন্তু আপনাকে আগে জব অফ অফলেটার পাইতে হবে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় অথবা অনেক কনসালটেন্ট আপনাকে বলবে আপনাকে অফ অফলেটার পাইতে হবে কিন্তু প্রতারণা যারা করে তারা বলবে আমি আপনাকে জব অফ অফলেটার এনে দেবো তারপরে অ্যাপ্লাই করবো ভিজা না হলে কিছু করার নাই তো এখানে আপনি প্রতারিত হবেন না এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই জায়গাটা প্রতারণা একটা বিষয় আছে কেউ যদি বলে আপনাকে অফ অফলেটার দেবে অনেক ক্ষেত্রে আমি নিজেও দেখেও বুঝতে পারেন না এটা কি রিয়েল নাকি ফেক তো এটা আসলে নিতান্তই একবারে আপনাকে ভেরিফাই করতে হবে এখন আপনি যদি একবারে বুকাসুকা মানুষ হন এবং আপনি গ্রাম থেকে উঠে আসছেন আপনি অনেক নলেজ আপনার নাই এবং আপনাকে বললো আমার এবং দশ লাখ টাকা দাও আমি অফ অফলেটার সাথে কানাডায় পাঠিয়ে দিব আপনিও দিলেন প্রতারিত হন কিছু করার নেই আমারও কিছু করার নেই কারোরও কিছু করার নেই কারণ আপনি প্রতারিত হতে চাচ্ছেন না এটা কেউ কিছু করতে পারবে না নিজেদের থেকে এখন আপনাদের কাজ হচ্ছে আমার এই ভিডিওগুলো এরকম ভিডিওগুলো আপনারা শেয়ার করা অন্যদেরকে জানায় দেওয়া কী কী কারণে আপনার প্রতারিত হইতে পারেন এবং একটা নিজের একটা থাকতে হবে নিজেকে প্রতারণা থেকে বাঁচার জন্য সবাই সবাইকে প্রতারণা থেকে সেভ করতে পারবো হয়তো আমরা প্রচেষ্টা চালাইতে পারি আচ্ছা কীভাবে আপনারা ওয়ার্ক পারমিট অ্যাপ্লাই করবেন আমার ওয়ার্ক পারমিটের যে প্লে লিস্ট আছে কানাডা ওয়ার্ক পারমিট সেমুয়েল ওয়ার্ক পারমিট ভিডিও ইউটিউব এবং ফেসবুকে যে প্লে লিস্ট আছে প্লে লিস্ট ফলো করলে আপনারা অনেক ওয়েতে আস্তে আস্তে জানতে পারেন একটু ফলো করেন ঠান্ডা মাথায় ভিডিওগুলো দেখেন দশ পাঁচ দশ মিনিটে আমি কিন্তু আমার ওয়ার্ক পারমিটের প্লে লিস্টটাকে আস্তে আস্তে অনেক এনরিচ করতে কারণ কানাডা স্টুডেন্ট ভিজা যে প্লে লিস্ট আছে এই প্লে লিস্টটা এখন রিচ ডান স্টুডেন্ট একটা এই প্লে লিস্ট দেখতে তারা কানাডাতে আসতে পারবে আমার ইউটিউব চ্যানেল যে প্লে লিস্ট আছে এখন ফেসবুকে আমি এবং ইউটিউব দুই জায়গাতেই ওয়ার্ক পারমিটের প্লে লিস্টটা বানায় দিচ্ছে কারণ অনেক মানুষ কানাডাতে ওয়ার্ক পারমিটের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে আচ্ছা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তিনটা যা তিনটা মাধ্যমে আপনার কানাডাতে ওয়ার্ক পারমিট অ্যাপ্লাই করতে পারবেন মানে কোম্পানিতে একটা ওয়ে হচ্ছে ইউ ক্যান ফাইন্ড অ্যান্ড কন্ট্যাক্ট দ্য কোম্পানি ইউর সেলফ অ্যান্ড আস্ক এম ইফ দে আর হায়ারিং আপনি নিজে থেকে একটা কোম্পানিকে রিচ করতে পারেন যেসব কোম্পানি হায়ার করতেছে তাদেরকে রিচ করে জিজ্ঞেস করতে পারেন আপনি তোমরা কে হায়ার করতেছো আমি বাংলা আমার তোমার যে জবের জন্য হায়ার করতেছো সেই জবের এক্সপিরিয়েন্স আমার আছে তোমরা কি আমাকে হায়ার করবা ইটস কাইন্ড অফ লাইক ওয়ান ওয়ান অন ওয়ান আপনার রিচ আউট নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে অনেক এই জায়গাটাতে খুবই ট্রিকি পার্ট আমি বলতেও ভয় পাচ্ছিলাম কিন্তু বলতে হবে আমাকে আপনাদের রিয়েল ইনফরমেশনটা দিতে হবে অনেক থার্ড পার্টি এজেন্সি আছে তারা অন বিহাফ অফ দ্য কোম্পানি তারা সোর্সিং করে মানুষ হায়ার করে এবং মানুষ হায়ার করে তারা কোম্পানির কাছে পৌঁছায় দেয় এবং তারা বিদেশ থেকে ওদের কালার করে সোর্সিং করে যখন শর্টেজ থাকে তখন কোম্পানি কিন্তু ওই কোম্পানি থার্ড পার্টি এজেন্সিকে পে করে যে তোমরা আমাকে মানুষ এনে দাও আমরা তোমাকে পে করবো তোমরা যদি আমাকে স্কিল মানুষ আনতে পারো কেন সো এজেন্সির জন্য উইন উইন তারা টাকা পাচ্ছে যে যে এমপ্লয় যে যে মানে ক্যান্ডিডেট তার কাছে টাকা পাচ্ছে কোম্পানি থেকেও টাকা পাচ্ছে কোম্পানি খুশি সে কোনো হ্যাসেল ছাড়া সে মানুষ পেয়ে গেল আর আপনিও খুশি যে একটা মানুষ আপনাকে একটা
দিস ইজ দ্য টাইম টু এইসব জিনিস সব থাকে নিজের একটা জ্ঞান থাকতে হবে আপনি কার ইউ চোখ বন্ধ করে আমি কানাতে আসছি আসার পরে ভিডিও বানাচ্ছি আসার আগে আমি নিজে নিজে জ্ঞান আহরণ করে কানাতে আজকে আসছি আজকে আমি এত আমি আপনাদের জন্য এক্সটেন্সিভ রিসার্চ করতেছি কীভাবে আপনাদেরকে আমি হেল্প করতে পারি কিন্তু মনে রাখবেন আপনার নিজের কাজটা নিজেকে একটু বুঝতে হবে নিজে করতে না পারেন নিজেকে বুঝতে হবে একটা মানে একটা প্রফেশনাল কারো অ্যাডভাইস নেয় আমি সবসময় এনকারেজ করি কিন্তু নিজের কাছে নিজেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জব সিকিংয়ের জন্য লাস্ট একটা টিপস দিয়ে আমি আজকের ভিডিওটা আমি শেষ করে দিব তো জব সিকিংয়ের জন্য আপনার কয়েকটা জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনি কোন জবে অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছেন আপনি ড্রাইভিং করেন আপনি এখন যদি বলেন আমি শেফের কাজের জন্য অ্যাপ্লাই করব কৃষি ভিসা অ্যাপ্লাই করব অথবা অন্যান্য ভিসা অ্যাপ্লাই করব ডাজেন্ট মেক সেন্স তো আপনাকে আপনার রিলেভেন্ট জব ফিল্ডে আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে বিল্ড এ পারফেক্ট রেজিমে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি আমার রেজিমি সময় সময়ে এখনও আপডেট করি সারা জীবন আপনার মরার আগ পর্যন্ত রেজিমিটাকে আপনার আপডেট করতে হবে আপনার এক্সপিরিয়েন্স এডুকেশন অন্যান্য বিষয়ে কন্টিনিউয়াস আপডেট হতে থাকবে নাম্বার থ্রি ক্রিয়েট কভার লেটার আপনার একটা কভার লেটার থাকতে হবে সো ইউজুয়ালি আপনার কভার লেটার এবং রেজিমি ওয়ান টপ অফ ফেনাদার থাকবে রেজিমির উপরে কভার লেটারটা থাকবে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তারপরে চার নাম্বার হচ্ছে অ্যাপ্লাই ফর দ্য রুলস ইউ আর লুকিং ফর ওই সব রুলে অ্যাপ্লাই করেন যেই রুলটাতে আপনি মানে চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করতেছেন মানে যেই রুলটা আপনি চাচ্ছেন আপনি যদি ড্রাইভিং অথবা কুক অথবা কৃষি ভিজায় অ্যাপ্লাই করতে চান তাহলে কৃষি ভিজায় আপনি ওই সব চাকরি খুঁজে বের করে আপনি অ্যাপ্লাই করেন নাম্বার ফাইভ সেটা হচ্ছে শুড অ্যাপ্লাই ফর রিলেটেড রুলস টু তো আপনি যেসব চাকরিতে অ্যাপ্লাই করতেছেন ডেফিনেটলি আপনি অ্যাকাউন্টিংয়ের মানুষ অ্যাকাউন্টিংয়ে অ্যাপ্লাই করবেন কিন্তু আশেপাশে যেসব আপনার রুলস পাশাপাশি আছে এগুলো তো আপনি বোঝার চেষ্টা করেন যেমন অ্যাকাউন্টিং বলছে অডিট কিন্তু অ্যাকাউন্টিংয়ের আন্ডারে পড়তে পারে পড়বে যেমন ফাইন্যান্সে যদি দেখেন আপনার এক্সপিরিয়েন্স টারে কোনোভাবে রিলেট করতেছে আপনি ফাইন্যান্সের আশেপাশেও অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা রিলেভেন্ট কিছু ফিল্ডে আপনি অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করেন তারপর হচ্ছে অ্যাপ্লাই টু ফোর টু ফাইভ কোম্পানিস অনেকগুলো কোম্পানিতে অ্যাপ্লাই করেন মানে চার পাঁচ থেকে শুরু করে অনেকগুলো কোম্পানিতে আপনি অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করেন এজ মাছ ইউ ক্যান লাস্ট পার্ট নট দ্য লিস্ট প্রিপেয়ার ফর ইন্টারভিউ কখনো যদি জীবনে একটা কল আসে ধাপ করে কল দিয়ে চলো চলো কালকে ইন্টারভিউ তোমার সাথে বসবে না একটা মিনিমাম একটা প্রিপারেশন নেবেন দিনের রাত রাতে দিন করে ওই কোম্পানির সব কিছু আপনি মানে প্রিপারেশন নেবেন রুলস নেবেন কী কী আছে এরকম রিলেভেন্ট ফিল্ডের কোনো মানুষ আছে কি না আপনি খুঁজে বের করবেন খুঁজে বের করে আস্তে আস্তে আপনি এই রোলের জন্য অ্যাপ্লাই করেন অসংখ্য ধন্যবাদ যারা আমার ভিডিওটা দেখলেন আমি জানি না আমার এই ভিডিও থেকে কতজন মানুষ কানার ওয়ার্ক পারমিটে আসতে পারবেন বাট হয়তো ভিডিওটা লাখ লাখ হাজার হাজার মানুষ দেখবেন কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সবাই আসতে হবে না কিন্তু আপনাকে জানতে হবে যে আপনি এই জিনিসটার জন্য আপনি রেডি অ্যাপ্লাই করতে পারেন এটা জানাটা একটা গুরুত্ব আপনি যদি নাই জানেন আপনি হয়তো অ্যাপ্লাই করতে পারেন এটা আমার সবচেয়ে দুঃখের বিষয় আমার কথা হচ্ছে জেনে আপনি চেষ্টা করে পারেন নাই কোনো দুঃখ নাই আপনি চেষ্টাটুকু করেন আমার কথা হচ্ছে একটা চেষ্টা করেন কারণ কারণ আসার জন্য আমি স্টুডেন্টদের জন্য বলতাম অনেকে বলছে ভাই পারতেছি না আমি আয়েলস রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করতে পারতেছি না আমার এই সময়টুকু নাই আমার এই রিসোর্সটুকু নাই অনেক কিছু নাই আমি এখন আমি ওয়ার্ক পয়েন্টে নামছি আস্তে আস্তে আমি ভিজিট ভিজিট জন্য আপনাকে সাহায্য করার চেষ্টা হয়তো করতে পারি পারমানেন্ট রেসির জন্য আমি মনে করি আপনার সবাই স্মার্ট তাদের পারমানেন্ট অ্যাপ্লাই করার হেল্পের দরকার নাই আমি আমার দিক থেকে সব চেষ্টা করতেছি আপনাকে কানাডা নিয়ে আসার জন্য এখন আপনাদেরকে কানাডায় আসতে হবে আমি নিয়ে আসতে পারবো না সো শেষ চেষ্টাটুকু আপনাদেরকে করতে হবে আমি স্যামুয়েল তিন বছর থেকে পাগলের প্রলাপ করতেছি কানাডা আসেন কারণ দেখেন তিন বছর থেকে যতদিন যাচ্ছে কানাডার মানুষ এইটা আমি রিয়েলাইজ করছি যখন আঠারোতে আসছি উনিশে যখন দেখলাম এত ভালো অপরচুনিটি কানাডাতে আমি বারবার বলা শুরু করছি দিন থেকে রাত রাত থেকে দিন খালি আমি আপনাকে বলে কানাডাতে আসেন কানাডাতে আসেন আশা করি অনেকে আসছেন এটা বলবো না যে আপনারা আসেন নাই আপনারা আসছেন বলে আমি এত এনকারেজ আরও কাজ করার চেষ্টা করছি অনেকে আসছেন আশা করি আপনারা অনেকে আসবেন অনেক শুভকামনা আপনাদের সাথে দেখার অপেক্ষা আমি স্যামুয়েল ফ্রম ক্যানাডা আমার ইউটিউব চ্যানেল অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন ফেসবুক পেজে অবশ্যই লাইক দেবেন এবং প্রত্যেকটা ভিডিওতে আপনারা কমেন্ট করবেন জানাবেন কি কী চান আমার কাছ থেকে আমি চেষ্টা করবো আমার কাজগুলো প্রসারিত করার ফেসবুক পেজে আমি অসবাইকে অ্যান্সার করার চেষ্টা করি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এম এফ কে স্যামুয়েল ডট কম ওয়েবসাইটের মধ্যে আমি নিজে নিজে ডেভেলপ করতেছি খুব ম্যানুয়ালি খুব সিম্পল ওয়েতে আমি খুব এক ফেন্সি কিছু করার নিজে ক্ষমতা রাখি না আমি করতেছি না আমি সিম্পল ওয়েতে করতেছি শুধুমাত্র আপনার হেল্পের জন্য নিজেকে ফেন্সি প্রমোট করার জন্য খুব সিম